斉藤忠男82歳眠るのは毎日午後7時起きるのは午前2時半ほぼ毎日向かう場所がある82歳現役のボディービルダー老いに抗い続けてきたボディービルと出会って50年日本一にも輝いた<笑>その男が突然引退を表明したなんでどうしてどうして今度文書で便箋で10枚ぐらい書きますどうしてかないやものすごい私それに対して疑問があるんよ引退の理由がわからない同世代のライバルたちはいぶかしむ。なぜ辞めるのか老いと向き合うとは何なのか夜明け前のトレーニングワンセットをお手玉で数えていく回数を間違えないようにする工夫だ<笑>トレーニングは3時間。自宅に戻るのは午前6時半今は妻の信子さんと2人暮らしだもうちょっともうちょっとそれでね。これはえっ、ー、と納豆と国分米馬肉のハンバーグは高タンパク雑穀は丁寧に何度も混ぜる食事はすべて筋肉のため混ぜるほどいいんですよもうみんな時間かけて混ぜてあれと80代までそのボディービルダーでずっとやるっていうのはどうなんですか、えー、もう何十年もやってますのでね、うん、羨ましいです<笑>元気で俺るの<笑>朝食の後は代謝を上げるために風呂に2時間自宅でのトレーニングは夕方まで続く<笑>この生活も今年で終えるという<笑>斉藤がボディービルを始めたのは32歳の時趣味だったバレーボールの筋トレがきっかけだったトレーニングに集中すると嫌なことも忘れられた。わずか三年で愛媛チャンピオンになった。筋肉を大きくし
極限まで死亡をそぎ落とすその結果浮かび上がる形の美しさなどを競うのがボディービル仕事の休憩時間もトレーニングに励んだ中でもつらかったのは大会直前の食事制限にするいうのも、まあ、もう苦痛ですよね、なんとしても炭水化物が欲しいもんですから、いつもいつも誘惑と戦ってますよね、はい、なぜそこまで取りつかれたのか、結果が目に見えるいうことです、腕が大きくなり、足が大きくなり、胸が出てきましたし、体型が目に見えます。これが一番の魅力ですねそれで得たものが健康とかそれからの精神的なその何でも取り組もうとする積極性とかそういうものがあのついてきますので家族も応援してくれた。老いと戦い続け、年代別のカテゴリーでは二度日本一に輝いた。審査員の先生ね悪いんだけど、審査員普通審査員に向かってポーズするんだけど僕の場合はその後ろに家族に向かって<笑>あの今年も立てたよとかって言ってね。家族はみんなこういうの。<笑>家族に対してね、そしたら家族はもうまあ春も外部もなくね、あの僕の絶景番号とか、ね、<笑>読んでよく応援してる。くれてね、えー、楽しかったでしょう、はあ、やはり家族のファミリーの応援いうのが僕に一番力になりましたよね8月の最後の大会まで残り4ヶ月ボディービリで大切な体脂肪率を確認する。一桁を目指す中まさかの 18% しかも1か月前に比べて上がっている仕方ないね潔く潔く認めるしかないもう一回だけはい<笑>同じですね<笑>はい70代前半まではやればやるだけ反応がありましたよでその反応が少なくなったのが70代後半80代になるとやってもやってもなんでこんなに反応しないんかなというふうにね感じて去年9月競技生活からの引退を決断した今日の夕食は何でございましょうかえっ、ー、とねえっ、ー、と鶏の胸肉ですもう毎日同じですもうねいい加減自分も合ってると思います半年ぐらい<笑>半年ぐらい私は自分の好きなもと<笑>食べらせてもらってます信子さんに慣れ初めを聞いてみた慣れ初めですか今一応お見合いですけどああのお見合いですか<笑>なんか最初に写真もらったのはやっぱりモデルのポーズしてる写真をくれたんですよ<笑>え<笑>もうだからその頃ボディビルのもあんまり知らないし、はい、あのなんかあったんですえー、この人写真くれるのなんであたこの写真と最初は
斉藤のボディービル人生50年は支える妻信子さんの50年でもある田沢さん田沢さんできました田沢さん、はいはい、できました、はいはい、お食事できました聞こえてきた<笑>今日はサバが入ってるね。そうですね。はい。マグロです。<笑>あ、このマグロごめん。<笑>やはりあのー、いないといけませんよね。もう僕はゴムもそうだし、他のこともそう。やはりあのー、モデルスとなると相当いろんなことが犠牲になるんですよ。それを全部カバーしてくれてますね。全国大会ではここ数年優勝から遠ざかっている大会3週間前にはこれまで行ってこなかったトレーニングを取り入れた250段の9階段を毎日12往復3000段有酸素運動で脂肪をそぎ落としていく。やっぱりきついでしょう。もう。心臓。体は仕上がるのか全国大会の舞台は北海道函館市濃いなりましたねやっぱり,っぱり、ね、体脂肪率は 8.9% になっていた。どうかのなんかへこんで、へこんで。はい、オッケー、オッケー。風邪出てるかどうか。ああ、足もうちょっと。あ、オッケー、オッケー。はい。どうかかってみて。はい。日本マスターズボディービル選手権全国から集まったライバルも続々会場入りしてくる斉藤と長年戦ってきた金沢さん86歳今大会最高齢だ斉藤さん今年、はい、競技生活終わるんですよなんでどうしてどうしよう今度文書で便箋で10枚ぐらい書きますあその事情をそうです今度英,語英文で書くからなんでまたそういうまあそれだから英語で書く、まあ、10枚書く要するに語れば長い<笑>切磋琢磨してきたライバルに理由を語らなかった<笑>どうかこんな前で。ボディビルは競技を長く続ける人も多くこの大会では6年前に年代別で80歳以上が用意された今大会80歳以上のエントリーは11人。予選は全員が同じ規定のポーズをし美しさなどを競う敗退すればこれが最後の舞台となる予選通過は6人案内を受け決勝の舞台に歩いていく
斎藤は老いに抗い続けた日々が間もなく終わる決勝は1分間のフリーポーズ自分の選んだ音楽に合わせ自慢の筋肉美を見せるありがとうございました続いてゼキアナンバー14番斉藤忠夫競技人生最後の舞台がいよいよ始まる審査結果の発表ポージングする中6位から順に呼ばれていくさあ2022年度男子ボディビル80歳以上級ベスト3が決定しておりますそれでは第3位ですエンディングジャンパー10番斉藤太郎斉藤は3位だがその顔は晴れやかだった函館から戻った翌日斉藤はトレーニングをしていた全国大会で3位まだまだやれるのではないか引退の理由は本当に老いを感じたからなのかもう一言で言ったらね老いを感じるのはやってる内容変わらないんですただね肉体的な老いっていうのはあのあれがないんですやっと反応がないです要するに肉体が反応がなくなってきたっていうことでいいんですか大,大丈夫なんですかあのね、うん、あの本当の理由は本当のこと言ですかね、うん、あのモデルが大事か A が大事かということにねこの8月7月から8月あったんですよというのはもうモデルより大事なことって世の中にあるんですよでも,もっと具体的なことを言うともうその本当のこと言いたくなかったんだけど、うんあの僕の弟が死んだんですね弟典生さんが亡くなったのは大会の8日前体調が良くないことは1年以上前から分かっていたしかし一日も休めないのがボディービル見とることができなかった自分が思っている以上に周りが年老いていく引退を決断した理由は弟以上の身近な家族にあった今から嫁を僕はサポートしてやろうと思ってね嫁もあのがんあと18年平成18年がん最近ねリンパが良くなくって見てこんなにあると思うんですよ今日もこんなにもずっとね見て倍ぐらいあるんですえのの嫁嫁嫁信子さんですかそうそうえー、薬がきつい髪がどんどん抜けていってね
だから僕たちずっとこれ受けながらもその髪がどんどん抜けていくのを見てねこれはあの何て言うんだろう嫁大事にしたらいいか思いましてね<笑>だからや,やめるのはねもう思い切りねあの今年でやめるよう思いはね、うん、不可解なところがあるのはね、うん、もう心配でねだからこれはもう何て言うのかな、うん、嫁さんのサポートがあったでしょまあ、あんまり言うともうお涙ちょうだいになるからね、言わんかったんだけど、あの、夢を大事にしたらいいのは、やめる必要ですかね。そんなん言えないでしょ、<笑>世の中はね、対応がどんどん悪くなっていくからね、夢を今からやめて、夢を大事にするんですってね、言えないんですよ。<笑>あ、なんかプシュッ、プシュッとこう、これどうするんだろう。ちょっと開けてみて。あんたもちょっと違う。大丈夫。<笑>いと向き合ってきたと思っていただが向き合えていなかったあのもうやめること今まで何で続けたかっていうとねやめる理由を見つけようとしなかったしやめる理由がないなんてのそうですよやめる理由を見つけようとしなかったでもいろいろなことがあってねやめる理由なんて一本あるからねどれか一つとってもやめないかんからこれ,これでも十分で出そう終わっちゃいますか<笑>毎日毎日楽しくてね本当楽しいですよはい。洗い物や掃除は斉藤の日課になった。<笑>はい、お疲れ様。はい、ただ思うことがある。そんな部屋決めようや。何の部屋決めよう。<笑>ここは誰？ここは誰？今もしたね。どうして？全<笑>全部はできない。できる。<笑>上手なの。だだ頼むけ。上手なの。日課は一度始めるとやめられない。